есть Рабаня? Как тебя? Нет, Каша, скажи, я этого не выдержу. Я этого не переживу. Варят ты как к собакам относишься? Наверное, отрицательно. Ну и Ничего. Ну, тогда пойдем. Кто рычит? Да ты рычишь? Или маленькая рычит? Или ты рычишь? Кто рычит? Никто не рычит? Они не знают, что это такое. Если бы они знали, что это такое, но они не знают, поэтому они все напуганы. Собака. Да. Знала я, что одной собачке требуется помощь. Переехала ее машина, она прибилась к территории больницы и там подъедалась как могла. И водитель ее не заметил и переехал в хрупкие ножки. Нашли мы ее на следующий день уже. Приехали забирать, она уже лежала под досками, вмерзающая в грязь, потому что погода испортилась, стало очень морозно, и шел снег. И вот в такую лютую пору мы ее увезли в клинику, там сделали рентген, осмотр специалистов, сдали анализы всевозможные. Ну и назначили уже день операции и готовились к операции, потому что кусочки у нее были просто стеклянные от плохого питания от всех ее жизненных перипетий и нужно было еще подготовиться к операции, иначе она бы ее просто не перенесла. Операция прошла успешно. Также потом, впоследствии, когда я стала уже искать ей дом, узнала, что родилась она в канале, конечно же. Когда начались дожди, она чуть не утонула, добрая бабушка их забрала, пыталась пристроить, даже пристроила, но в итоге добрая милая собачка оказалась все равно на улице и вот побиралась по разным предприятиям. Сейчас она идет на поправку, на реабилитацию у меня. Ей еще предстоит курс антибиотиков, нужно будет ее проглистогонить, и она стоит в очереди на стерилизацию, чему я очень рада. Собака порыкивает. На фоне в ужасе. А собака ему в глаза даже не смотрит. Вокруг смотрит только. А на него нет. растерянный такой прямо замешательство на фане покушай мясо покушай нет 
Он не ест, он сейчас отказывается от еды полностью. Фаня, кушай. Кушай, мой мальчик хороший. Не хочет он идти никуда дальше этой комнаты, он боится. Поэтому принесла я ему покушать здесь, потому что он уже вторые сутки отказывается от еды, а это не есть хорошо. Поэтому пусть покушает хоть под кроватью, хоть где. Молодец, кушай. Кушай, мой хороший котик.